Հայաստանը Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք լազանյան, որի մեջ կոգտագործենք սունք ագարիկորը թանկարշեք, սկսենք հենց նրանից, բայց նախկան սունքը տապակել է, պետք է տապակել սոխը։ Սոխը կտապակեմ բուսայուղով։ Եվ որպիսի սոխը ատամիտակ չզգացվի, կան մարդիկով կե չեն սիրում, երբ ատամիտակ են գնում սոխը, կարաջարգ եմ, սոխը կերել։ Այս պային առաջարկում եմ սոխը համեմել զիրայի սերմերով։ Հերթը հասավ սունք ագարիքոնի։ Մաներ կտրատում ենք և տապակում սոխը հետ միասին։ ժերմային մշայկման ժամանակ սունքը ծավալով կպոքրանա։ Ենպես որ տապակ այդ կանել փոքր չէ են տարված։ Այս պայն առաջարդում եմ համեմ են մեկ պտխունց աղով, այդ կերբ ժերմային մշայկման պրոցեսը ավելի առագանում է սունքը Առաջարկում եմ զուգայար պատրաստել նաև լազայայի երկրով չշերտեմ։ Այն կպատրաստեմ սմբուկով։ Սմբուկը կրկին կտապակեմ ու սայուղով։ Այն հարկավոր է կլպել, մանր կտրատել, որից հետո կտապակենք։ Հեր կտրում ենք եզրերից, կլպում ենք սմբուկը և բան էր կտրատում։ Սմբուկն էլ առաջարկում այս պահին նույն նպատակով համեմ էլ աղով։ Այսինքն հիութը առակ դուրս գծի և տապակվի առակ։ Հենց Սմբուկը տապակվեց, կավելացնեմ սխտոր։ Երեկ փոքրիկ պջեղ։ Սունքը կհանան են սպիտակ անապակ գինով։
Իսկ սմբուկան կհանան եմ լոլիկի մացուկով։ Սմբուկի խջողակը կհանան եմ նաև չոր ռեհանով։ Երկու խջողակները կհամեմ եմ աղացած սև պխպեղով։ Վերջ երկու շերտի խջողակներն են պատրաստ են դա տարկենք ամանի մեջ թապանցիք։ Այժմ առաջարկում եմ զուգա հեր պատրաստել սողուս և խաշենք լազանյայ շերտերը։ Սա լազանյայ շերտերի համար երացրած ջուրը պետք։ Հանչապես համ եմ ենք աղով։ Իսկ սողոսի համար կվերցնեմ փոքրիկ կացը։ Կարակով տապակելու ենք անուր։ Հեսնենք նաև այուրը։ Հենց այուրը տապակվեց, կավելացնեմ արգանակ, սնքի արգանակ։ Արգանակը ավելացնում ենք կիչ-կիչ, որպիսի գնդեր չարաճանը այուրից։ Եվ հարում ենք։ բացի արգանակից սողոսի մեջ կոգտագործ եմ կապի սերուցք։ բերնաթապ ենք սեղանը։ Եվ անմիջապես կարելի է հանել պանիրը։ Մյուս կայլը հարկավոր է պանիրը կերել։ Հասկանանք ինչ համեմունքները հարկավոր ոգտագործ էլ սողոսի համար։ Կվերցնեմ մշկն կույս։ Մշկն կույսը և սնքի արգանակը շատ լավ համադրվում են համերով։ Սա դրեսինք կող բացի մշկն կույզից կհամեմ եմ աղով և աղացած սպիտակ պխպեղով։ Ես 
կրակի չեցնենք, մարմանդ կրակի ուրա, թող սոսը եպ վին։ Մի պահ անցնենք լազանյայի շերտերին։ Դրանք խաշելու եմ աղաջրի մեջ և հանելու եմ սրպիչի վրա։ Նախապատրաստենք սրպիչը։ Վերջ կիրենք, պանիր։ Սիրտս մի տեսակ կախ են, տապակը փոքր եմ ընտրե։ Հորպիսի գործը ավելի առակ ստացվի, առանց երկար բարակ մտացելու, փոխում ենք տապակը, այի հիմա ամենա դժվար պահն է։ Հարկավոր է տապակների տեղը փոխել, հարի այս կողմ, առանց խարնովելում, շատ լավ ստացվեց, չեք պատկերասնում, որքան լավ ստացվեց։ Պատրաստել ունդ հացքում, Այլ է մտաբրությունը փոխել։ Այս չստանք է թող հաշվանք այլ է, անգամ ավելի ասնել այստեղ շերտը։ Շարնակենք պանիրը կերել։ Պանրի մի փոքր մասը կավելի ասնեմ սողուսին, մնացածը կպահեմ շերտերի առանքը շաղտալու համար։ Հենց պանիրը հանվեց, սոսը պատրաստ է կայլ է գրակից վերցնել։ Սել ես պես։ Հմորի շերտերը շատ երկար եպել պետք չէ։ Այն պետք է դարնան ուղակի էլաստիկ։ Միև նույն է ջերոցում դեղ ջերմային մշակման են թ Նույն կերպ խաշում ենք մնացած խմորաշերտերը, պաստոր էլ ունենք երկու խջողակ, սոս խմորաշերտերն էլ եպում ենք սեղանը հավակենք, խաշենք խմորները, որից հետոք ձևավորենք լազանյա։ Նախ հարկավոր է չապու Հանից հետո յուղում ենք տապակը։ Եուղ եմ, ուս է եղով։ Եուղելուց հետո դնում ենք առաջին երկու շերտը։ Սնքի խջողակն ենք տարածում։ լեցնում ենք սողուսից, սպիտակ սողուսից։ Սպիտակ սողուսից հետո լեցնում ենք պանիր, բարակ շերտով, հավասար տարացեք, կրկին երկու շերտ լազանյայի խմոր ենք դնում։ Այժմ պրում ենք, Սմբուկի խջողակը։ Այս 
այսրանով շատ ավելի հարմար է։ Եվ պարակ ես տացվում եմ։ Կրկին սպիտակ սողոս։ Վրայց պանրի շերտ։ Առաջարկում եմ այս շերտին ավելացնել մարուլի տերևներ։ Իմպրովիզայցիային կան տեղում միտքը եկավ շատ առակ առանց երկար մտացելու գործում ենք։ Մարուլի շերտը կհամեմ եմ աղով աղացած սև պղպեղով և չգիտես ինչում ուզում եմ թտվաշություն հաղորդել այս շերտին կհամեմ եմ նաև սում աղով շատ համեղ կստացվի։ Դնում ենք վերջին այս անգամ կարել է երեկ շերտը։ Վերջին երեկ շերտը։ Կրկին սպիտակ սողոս։ հարթեցնում ենք և կմնա պանիրը։ Մնաց լազանյան ուարկել ջերոց։ ջերոցը նախապես միացրել է հարյուր ութուն աստիճան։ Հարյուր ութուն աստիճան տակ ջերոցում լազանյան, կեպեմ, սան յոտրոպ եմ։ Որից հետո կայլ է ընբոշխնել։ լազանյա, բուսայողով կերացող տապակել, զիրայի սերմեր, մաներ կտրատած ագարի կոնսում կավելացնել, մի պտխունց աղանել, տապակել, երբ սնկի հյութը կաշվի, սպիտակ գինի լծնել, երկուր ոպեից համեմել սև պախպեղով գրակից վերցնել, երկրոր տապակի մեջ կլպած և մաներ կտրատած Սողուսի համար կարակով ալուր տապակել, սնքի արգանակ լեցնել հարել, երբ սողուսն սկսի երալ, սերուծ կլեցնել, համեմել սողուսը մշկն կույզով, աղով, սպիտակ պխպեղով, երացող սողուսին կերած պանիր ավելացնել, խարնել, հենց ծացկել հատակը, սնքի խջողակ տարածել, սպիտակ սողուս լծնել, կերած պանիր շաղտալ, կրկին խմորաշեր տեր դնել, լծնել այս անգամ սմբուկով խջողակը, հարդեցնել, սպիտակ սողուս, կերած պանիր տարածել, մարոլի շերտատաց � հարյորություն աստիճան տակ ջերոցում լազանյան եպել 27 ռոպ է։ Ա 
Այժմ առաջարկում եմ առակ, թեթև, բան ճարեղենային աղցան պատրաստենք, բարունգով և լոլիքով։ Սկսենք լոլիքներից։ Շերտատում ենք մաներ կտրատում և լեցնում հարմար ամանի մեջ։ կլպում և մանր կտրատում ենք վարունգը։ Աղցանի մեջ կողտագործեմ նաև թարմ կանաչիներ, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ։ Համեմ, մաղատանոս, ռեհան, դեր այսքանը, նանա, մեկ հատել նանա։ Այժմ անցնենք աղցանի կարևուրակույն մասին սողս ենք պատրաստելու։ Գործ ենք դնում հավանգը, հավանգի մեջ կտրորեմ սխտորի պջեղներ, որպիսի լավ տրորվի և նաև իպրև համեմունք կավելասնեմ շատ կիչ խոշոր աղ, շակ հարավաս, մեկ պտխումց, չիլի պատիրներ, Սուկի վերացելուց հետո լծնում ենք զիթայուղ, բալզամիտ կացաղ, համի համար կոգտագործեմ նաև սոյան սողս։ Մեկ ճաշի գտել սոյան սողս և կես ճաշի գտել բալզամիկ։ Սնում ենք մաներացրած մթերեքների վրան սողսը, լավ խարնում ենք, տասնին գրոպ է թրմելուց հետո, կմատուց ենք մատուցելիս վրան շաղ կտանք կունջութի սերմեր։ Վարունգով և լոլիկով աղցան։ լոլիկը մաներ խորանարդների կտրատել լծնել թասի մեջ, կլպած և նույն չապի կտրատած վարունք, մաներ կտրատած համեմ, աղադանոս, ռեհան, նանա ավելացնել։ Սողուսի համար սխտորի պջեղներ, աղ, շակարավաս, չիլի պխպեղի Հունջութ շաղտալ։ Բալզանի կացախը ստեղցվել է պատահաբար, խաղողի եպած թանձր հյութը մորացել են պայտետակարը մեջ տարին է ընթացքում, այն վերացվել է այս հրաշկ բալզանի կացախի։ 
Es vēl aizskanu. Izskamēja kāndi, penki, jeb kāndi, penki.